Labrador Park. It was designated as a nature reservoir in 2002. Fort Pasir Panjang was completed in 1878 with two gun emplacements. It was twinned with Fort Siloso on Sentosa Island as a defense site to Keppel Harbor, now known as New Harbor. The emplacements were upgraded to a 6 gun battery with underground ammunition storage living spaces and tunnels in 1892. Meron dito nakatuklas na mula dito sa Patuber Layer, merong underground tunnel connecting to Siloso Beach, Silo Port Siloso, with a possible outbreak of war in region in 1938. From 1878, when the first guns were mounted on Labrador to 1942, the Singapore surrendered to the Japanese. There were defensive work, including gun emplacement, tunnels, ammunition, storeroom, and observation posts on this site. The armament of the fort grew from strength of two guns to one of six by 1920s. The types of guns were changed throughout this time in response to development in artillery and changes in defensive requirements of Singapore. Dito sa bahagi ito, makikita ang lahat ng bakas ng mga kwadrato maaari ang mga namatay ng mga gerila na ng mga panahon ay dito na inilibing at ilagyan na lamang ng sayang. Dahil nung dinalo namin ang parte ito, may mga kantila kami nakita. May mga melted wax na nakita kami. These are some signs of the gun's evolution. Dito naka-indicate ang lahat ng mga ito. Every ammunition. Narito yung mga descriptions. Yung mga ginamit. Yung mga mandirigma no way back 1878 before 1878 meron na rin mga invaders na nauna dito except ang British colony and Japanese but as we can see Singapore is thriving and persisting and growing in the economy nowadays it was the first top most richest countries in the world Meron dito ang inilagay na battle gun, but to this day, hindi na dito makikita uh, dala ng kawalan ng maayos na siguridad. Kinuha na ito ng museum at doon na inilagay para sa pag-iingat. Dito mismo sa bahagi nito, nakalagay ang battle gun. Sa paligid nito yung store, yung storage ng ammunition guns. At meron dito yung door na lagusan na connecting doon sa Fort Siloso.
Alam niyo talaga yung mga ano. Hindi ito yung mga. Alin? Itong bahaging ito, dito makikita yung way na pupunta sa tunnel na nagkukonek dun sa Siloso, Port Siloso. Subalit sa aming, sa aking kasama na nagpunta rito nung dinalo namin ng bahaging ito, naramdaman namin talaga ang kasaysayan ng bahaging ito ng Singapore makasaysayan ng bahaging ito ng Singapore because of the courageousness of the people here in Singapore ngayon tinatamasan na ng karangyaan ang mga nakatira dito ang pabala lamang ng mga mamamasyal dito dapat kayo ay nasa maraming grupo ito ang kasama ko si Jenny dalawa lang kami ng time na yun. At uh, dinig namin ay marami nang nakatira dito mga poison snakes. Like spitting cobra. Mga cobra. Dito pag namasyal ang um, bawat isa. Makikita ang lahat ng replica. Makikita ang mga descriptions sa mga walls. Ito yung case casket na tinatawag sa bahaging ito. The casement was formed in four rooms, and it's believed na kinamit ito taguan ng mga missiles at mga kinamit. Officially in March 2005. Mr. Maboto is a Chinese who officially launched the tunnels and canyons here in Singapore. Mr. Maboto, Minister Minister for the National Development, it was launched 11th March 2005. Mapaangga ngayon, narito pa rin bahaging ito. 
talagang pinipreserve. On top of this area, ay dito yung landing ng mayroplano ng unang panahon. Ito ngayon natin ang susunod na bahagi.